Muito bem, galera. A gente vai começar agora a nossa terceira aula do curso de Teoria Burocrática. E a gente vai falar né, sobre as características da burocracia. Eu dividi esse tópico em duas aulas, então a gente vai falar de cinco características agora. E na próxima aula vamos falar das outras cinco características. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? É que uma das características da burocracia diz respeito ao caráter legal. Alan, o que, que significa? O que, que é caráter legal? Bom, são normas e regulamentos, legislação própria, abrange todas as áreas, prevê tudo, racional legal. Vamos explicar isso direitinho aqui para você, tá bom? Então, ser, ter o caráter racional legal significa dizer que a burocracia ela é cheia de normas, ela é cheia de regulamento. Por exemplo, se eu digo que uma organização, que uma empresa, que ela, ela é burocrática, então eu digo que dentro dessa empresa existe uma legislação própria, uma lei própria, existem normas, existem regulamentos que precisam ser seguidos ali dentro daquela empresa, ok? E esse regulamento, essas regras, essas normas, vão abrangir todas as áreas daquela organização, desde a alta hierarquia até o mais, mais simples funcionário que está lá no chão de fábrica, lá na base da pirâmide, a burocracia, ou seja, as regras, as normas, ela vai estar tá presente em tudo, absolutamente tudo. Ok? Por quê? Porque há uma tentativa de prever todo o comportamento dos membros da organização. Então as leis, as regras e as normas nada mais são do que tentar prever o comportamento. Por exemplo, quando o governo lançou aí a lei seca, né? que ali tinha uma quantidade de álcool que a pessoa se ultrapassasse, a pessoa iria sofrer sanções mais rigorosas, o que é essa regra, o que é essa lei? Essa lei nada mais é do que uma tentativa de ali colocar um comportamento na população, né? no, no, nos motoristas de ônibus. Então é prever aquele comportamento. E é o que acontece dentro da, dessa primeira característica da burocracia, ok? Que é o que a gente chama de modelo racional legal. Ou seja, o um modelo de regra, de norma, de regulamento que usa a razão e usa a legalidade. Que significa que... A burocracia, a autoridade da burocracia, ela é conferida, ela é aceita, não por conta de um carisma do, do dono da empresa, do presidente, não por conta de uma tradição, mas sim porque existem regras, existem normas, existe uma legalidade ali que precisa ser aceita. Então essa é a primeira característica da burocracia, né? a característica é, de ser racional. Beleza? Legal? Muito bem. Segunda característica é o caráter formal da burocracia, que a gente vai entender agora, tá bom? Por exemplo, é, quando você tem muito papel, ok? Quando você tem... tudo tem que ser registrado, o que é que você fala? Você fala que há uma formalidade, ok? Então, normalmente, dentro... Dentro do sistema de burocracia, do sistema burocrático, da teoria burocrática, tudo tem que ser formalizado, tudo tem que ser escrito. Eu lembro até uma vez né, que, que um, um, quando eu, há muitos anos, quando eu tinha 17 anos, eu era aprendiz na, na empresa Telemar, que hoje é a Oi, né? E aí eu lembro de um cara reclamando assim, né? um, um dos funcionários reclamando assim, ah, o fulano disse que era para eu ir lá no setor dele para fazer não sei o quê negativo, negativo. Ele tem que me mandar um e-mail com um documento formalizado para eu poder, aí sim eu vou lá. Em outras palavras, é, existia uma formalidade, uma burocracia ali, né? É engraçado porque a burocracia, ela não foi feita para ter toda essa essa esses defeitos, né? A gente vai vai ter uma aula aqui que a gente vai falar de disfunções da burocracia, ou seja, digamos assim, os defeitos que a burocracia tem, as dificuldades que a burocracia tem. E, e é engraçado que burocracia se tornou, para as pessoas comuns, um exemplo de ineficiência. Né? 
quando você vai no órgão público ou em algum lugar e aí a pessoa fala, olha, para que você consiga requisitar isso, você precisa preencher esse formulário, você precisa fazer um ofício assim, unir as duas, os dois documentos, entregar no setor tal, esperar o processo andar, aquela coisa toda. Aí o que, que você fala? Você fala, nossa, é muita burocracia. Ou seja, burocracia acabou se tornando um... Um, um modelo né, de ineficiência. Quando tem alguma coisa muito difícil de conseguir, você diz que é muita burocracia. Mas não foi por isso que ela foi pensada. Weber, Max Weber, não pensou a burocracia dessa forma. Ela era justamente para ser o contrário, um modelo eficiente, um modelo que adequasse os meios aos fins, de modo que pudesse entregar um grande resultado. Infelizmente não é isso que acontece, por conta das disfunções da burocracia que a gente vai ver mais na frente. Mas essa é a questão, uma, da caracteri uma das características da burocracia é essa formalidade. Né? E aí nós temos a comunicação escrita, tudo tem que ser registrado, existe uma papelada, okay? existem rotinas que precisam ser seguidas, certo? E existem formulários para a pessoa preencher, etc, etc, etc. Ou seja, a burocracia ela tem esse caráter formal, isso é uma característica dela. A nossa terceira característica é o, justamente o caráter racional. Veja bem, a gente já falou aqui do caráter, ok? Já falamos do caráter ali legal, do caráter formal e agora a gente está falando do caráter racional, ok? E o que, que vem a ser o caráter racional? Ora, vamos pensar assim. Divisão do trabalho, se você chegou até aqui para estudar a teoria burocrática, você com certeza já estudou assim, eu espero, né? Porque senão fica mais difícil de você aprender. Mas eu espero que você, ao chegar aqui, tenha estudado teoria científica, tenha estudado teoria clássica, tenha estudado teoria neoclássica, porque lá se fala muito da divisão do trabalho. E aqui também se fala da divisão do trabalho. A divisão do trabalho também é uma característica da teoria burocrática. Eu lembro que num grupo que a gente um grupo que a gente tinha aí no WhatsApp, que até foi desfeito, é, o cara falou assim, ah, nossa, de novo, mais uma aula sobre, mais uma aula que vai falar de divisão do trabalho, eu não entendo, uma coisa tão simples, uma coisa tão... É, ele foi até meio ríspido lá no grupo, né? Aí, quer dizer, tá aí, ó, divisão do trabalho. Tá, tá na teoria científica, tá na teoria clássica, tá na teoria neoclássica. Cara, divisão do trabalho é algo que realmente faz parte do nosso estudo e aparece com frequência em todas as teorias que a gente aí tem estudado. Né? Então, o que, que acontece? O que, que é divisão do trabalho? Divisão do trabalho é quando você simplesmente dá uma tarefa para cada pessoa, você divide o trabalho todo em tarefas e dá para essas pessoas executarem. A consequência disso é que cada pessoa se especializa na sua tarefa, ou seja, a divisão do trabalho causa a especialização do trabalho. Mas a gente não está aqui para explicar o que é divisão do trabalho. A gente está aqui para dizer que divisão do trabalho faz parte também da teoria burocrática. Uma vez que a teoria burocrática ela vai setar vários cargos, né? ela vai setar várias tarefas, várias funções, ok? Então, ela tem essa questão ali de buscar. A divisão do trabalho ela foi feita para ser mais eficiente. Ou seja, então é, acontece que quando se divide o trabalho, quando eu digo para cada um qual é o cargo dele, qual é a função dele, o que, é que ele tem que fazer, qual é a responsabilidade dele, ou seja, dividir o trabalho. Né? Eu estou buscando uma eficiência, eu estou buscando pegar todo, tudo que eu faço de tarefa e adequar esses meios, que são essas tarefas, aos fins que eu quero alcançar para que eu consiga ser mais eficiente para chegar lá. Então, é, isso é o caráter racional de, de, de razão. Se você estudou é, teoria científica, você lembra da ORT, Organização Racional do Trabalho. O que, que é Organização Racional do Trabalho? A ORT é simplesmente você ter uma tarefa para executar um trabalho e aí você divide aquele trabalho okay? e, e verifica qual a melhor maneira de fazê-lo para que exista eficiência para se alcançar o objetivo do trabalho. Só que na teoria científica ninguém falava de objetivo, ninguém falava de, de resultado, ninguém falava de eficácia, só se falava de eficiência. E aqui nós falamos de adequar os recursos, a eficiência, aos fins que a, que a empresa quer alcançar. Então é um outro ponto aí, né? Também desse, dessa característica da burocracia. Que, como eu falei para você, existe uma divisão do trabalho. O que, é que eu faço? Eu digo quantos cargos vão ter, quem vai ficar... É, qual a função de cada cargo, quem vai estar em cada cargo. Então, eu tenho um cargo bem definido, eu tenho <coughs> tarefas bem definidas, eu tenho ali 
uma, um, uma organização racional. Você vê que aqui não estou falando de pessoas, eu não estou falando de emoção, não estou falando de grupo social. Tudo que eu estou falando aqui é algo bem racionalizado, cheio da razão mesmo. Por isso que é esse caráter racional da burocracia. Vamos colocar ali uma pessoa naquele cargo, ok, aquele cargo vai ter tarefa, vai ter responsabilidade, aquele cargo tem suas funções bem definidas, isso faz parte da burocracia, ok? Então, quer dizer, é... não é tão diferente quando você para para pensar que quando a gente estuda teoria neoclássica, a gente também falou, né, por exemplo, que a autoridade não está na pessoa, né? a autoridade está no cargo, mas isso aí é uma, é uma outra característica que a gente já vai falar, beleza? Impessoalidade. Então, quer dizer, uma outra característica da burocracia é ser impessoal. Ou seja, eu não estou ali, nesse momento, falando da pessoa. Por exemplo, eu tenho um cargo e esse cargo tem tarefa. Esse cargo manda em outros cargos e obedece outros cargos. Eu tenho um cargo, é o cargo em si. Se eu troco a pessoa de cargo, ok? O cargo continua existindo, as pessoas elas vêm e vão dentro da, dos, das empresas, das organizações, mas os cargos permanecem. Então não está de maneira alguma ligado à pessoa, está ligado ao cargo. Por isso é que é impessoal, e aí a gente tem né, várias, é, várias distribuição de atividades por função, ou seja, você distribui as atividades do cargo ou as atividades de cada um de acordo com a função que eles exercem, isso é impessoal. Ah, mas fulano, fulano é tão bacana, por que a gente não dá um cargo X para ele? Não, é impessoal, não tem essa de, de escolher cargo, não tem essa de, de é, a pessoa ser escolhida por, um outro, por um outro, uma outra é, prioridade que não seja a meritocracia, a competência técnica daquela pessoa, quer dizer, não tem ali sentimento no meio, é algo completamente racional e impessoal, ok? Então as pessoas, elas são ocupantes de cargos e o poder deriva do cargo, que isso é, é o mais importante de falar aqui, né? Depois de bater tanto nessa tecla aqui, acho que você já até, já até gravou isso na sua cabeça, né? A autoridade dentro da burocracia não é da pessoa, ah, fulano é meu chefe, ok, mas a, a, você obedece ele porque ele está num cargo superior ao seu, e não por conta da pessoa dele. Consegue entender? E é isso que é interessante. Né? Prosseguindo aqui, nós temos a nossa última característica que vai ser estudada hoje, que é a hierarquia de autoridade, que nada mais é que cada cargo tem a sua posição. Né? Então, dentro da burocracia, quando você, quando você fala, olha, esse cargo aqui vai existir, ele não existe isolado, ele existe em uma posição. O que significa isso? Significa que dentro da estrutura da organização tem pessoas abaixo desse cargo na qual esse cargo manda, esse cargo dar ordens. Assim como tem alguém acima dele que ele tem que obedecer. E como eu disse, é impessoal, é independente de quem está no cargo. A autoridade é do cargo e não da pessoa. Okay? Então existe essa hierarquia, cargos maiores, cargos menores, cargos com mais autoridade, cargos com menos autoridade. Isso é uma característica da burocracia, né? que justamente por conta dessa parte. Né? Quer dizer, você vai definir a chefia de cada cargo, ok? existe uma definição, tá? quer dizer, olha, cargo tal vai ser comandado pelo fulano de tal. Mas por quê? Porque ele tem formação, porque ele tem competência, porque ele fez concurso, porque é a meritocracia, que é uma outra característica que a gente vai falar na próxima aula. Mas, é dizer, você define que cada cargo tem um chefe. Não existe cargo sem chefe, não existe cargo sem alguém para tomar conta dele. E, e é uma das nossas características, beleza? E justamente cada cargo tem as suas regras, né? Quer dizer, ah, o cargo tal. O que, que um cargo tem, gente? O que, que um cargo tem? Um cargo tem função, que aquele cargo exerce. O cargo tem posição, quer dizer, ele tem um lugar na hierarquia. O cargo, ele tem tarefas, tem tarefas específicas que aquele cargo tem que fazer. O cargo, ele tem abaixo dele, pessoas abaixo dele, e tem pessoas acima dele. Então, quer dizer, existem uma série de regras ali, lógico, cada cargo não está isolado, como eu falei, né? Cada cargo está ali numa posição da hierarquia. Então, é, cada cargo, independente de qual seja, tem regras. 
tá? Existe um limite para que aquele cargo, que aquele cargo exerce a função daquele cargo. É, se você olhar bem, por exemplo, principalmente a empresa acontece muito isso, mas por exemplo, concurso público, você passou num concurso, você exerce um cargo e aí de repente alguém te manda fazer alguma coisa que não está não está na regra do seu cargo, não faz parte das suas atribuições. Você tem uma atribuição, você tem um documento que diz qual o cargo que você assumiu, o que, que ele faz. E aí, de repente, te colocam numa função que nada tem a ver com o seu cargo. O que, que é isso? Desvio de função. Então, isso aí dá processo, isso aí, isso aí dá... É bem complicadinho. Quer dizer, porque existem regras que regem aquele cargo que você assumiu. E porque existem regras que... que, que exercem esse cargo, né, que, que regem esse cargo, elas têm que ser obedecidas, elas estabelecem limites para o cargo, ok? Legal, eu espero que você tenha compreendido, tá bom? É, a gente falou das cinco características da burocracia aqui, as primeiras cinco, na próxima aula a gente vai falar das outras cinco, e é isso aí galera, a gente se vê na próxima aula.